Na hivyo ili ufanye mambo makubwa lazima upate mtu mwingine wa kukuongoza. Kwa hiyo lazima utumie akili ya watu wengine. Sasa huyu ni mtaja wa kwanza wa kufai sana. Ili wale wachache wa darasa la pale nje atakuwa na wafaa. Lakini yeye tutakapofikia hapo akitawafaa yeye ni mtu wa kwanza ambaye ni muhimu utumie akili zake kufanya mambo makubwa au jambo kubwa mwezi wa maisha. Ndio sababu msiende kuolewa tu bora kuolewa usiwe bora umeoa. Mwezi wa maisha ana mchango mkubwa sana kusaidia kufanya mambo makubwa. E, wengi walio shirikisha wenzao wa maisha katika kufanya mafanikio e, tunagundua kwamba ndipo ndio waliofanikiwa. E, wanastoria wakatwambia hata Hitra alipokuwa ana uelewano na mke wake ndipo aliweza kufanikiwa. Ile ambayo kwa sababu alikuwa anatambia kwa sikui kwamba anamwambia askari pele pele anatembea mpaka baharini. Anapanga askari kwa risasi hivi alitokeza tumbo akipiga hivi akipiga shati zake anatoka akatengeneza jeshi kubwa akawa na mpango wa kutawala dunia nzima na alikuwa anaenda kwa mafanikio alipokuwa anaelewana na kushirikisha mke wake walipokuwa kushana alipoenda kwa mapambano mara ya kwanza ndipo alianza kushinda na tangia hapo akashindwa akashindwa mpaka leo akikanyaga mtu ambaye kwa mara ya kwanza aligundua hii bado tunayotumia ya umeme anaitwa Edison baadhi ni msoma ni fizics siweza na masomo mengine Edison aliyemsaidia mpaka akagundua hii baro ya umeme kawaka alifanya majaribio mara ya kumi wakati mwingine alikuwa anakuja nyumbani kwake usiku sana wa manane akija kutoka na mtia moyo amechoka na anakata kama kwamba hata rudia mkaka anamwambia hapo ulipokosea huko parekebisha ndipo itawaka anaenda na rekebisha matokeo yake mara ya kumi kapata babu hiyo tunaitumia. Sasa unaona kwa hiyo kushirikisha mwezi wako wa maisha ni nzuri sana katika kutumia giza hiyo. Mtu wa pili mshauri mwelekezi mita. Mwezi wa mita mita mshauri mwelekezi. Yeye kazi yake ni kuelekeza. Mshauri mwelekezi ni mtu ambaye anajua kuliko wewe kile unachotaka kufanya. Mshauri mwelekezi ni mtu ambaye aidha anataruma au uzoefu ana vitu viwili taaluma au uzoefu usitaki kufanya jambo kubwa bila kuwa na mshauri mwelekezi mshauri mwelekezi ni wa muhimu sana nikupita haraka sasa njia za kumpata mshauri huyu njia za kumpata unaweza kukulipa kwa ajili ya utaalamu wake e, unaweza kujifunza unaweza e, unaweza kukulipa jambo la kwanza anaweza kukusaidia free bure bila malipo lakini ila bila malipo ni mara chache tunataka kukubadilisha lakini ukisema ndio ushauri huu utakuwa na kulipa moja kwa moja mbili tatu inaweza kuwa rais mpaka ya nataka kuanza kufunga kuku uwe na kuku laki moja lazima ni ushauri aidha mtu ambaye baki kufunga kuku au mtu ambaye anaweza anautara kwa amesomea kuku au wewe mawe ndipo utaweza kupokeza na unaweza kupata sawa wengi huwa tunafanya bila kuwa na ushauri maana e, tunadhani kwamba tunaweza tukafanya sisi wenyewe kwa hiyo ni vizuri kuwa na ushauri mwenye na cha methali 13 22 nikaeleza hivi methali 15 aya 22 ndio kwa ndio nikaeleza kuwa na ushauri mwenyekezi methali 15 aya 22 nasema sura ya 15 na aya ya 22 na nasema basi kwa shauri na kusudi badilika bali kwa wingi wa shauri zimitika nasoma mwenyewe mstari 28 mstari wa 6 ndiko nasoma wakati wako na nasoma mstari 20 mstari wa 18 mtu wa tatu unapotaka kufanya jambo kubwa ni siasa unataka ile mambo kubwa nani mtajiri nataka mambo makubwa nani tambulika na kadhalika ile mambo makubwa nani watatu hawa ni hii huyu ni mwingi inaitwa kikundi cha watu wenye lengo moja kikundi cha watu wenye kusudi moja kusudi moja sasa tafasiri yake hii tafasiri sisi sio tafasiri halisi 
lakini inaitwa master mind group master mind group master mind group ni watu ambao wana kusudi moja lakini malengo yanakuwa tofauti na mikakati tofauti na mipango tofauti lakini mission statement yao ni moja yani kusudi lao ni moja purpose walio nayo ni moja kwa mfano purpose moja wapo inaweza kuwa wote kuna mpango wa kutoka kwenye masikini na kuwa akajibu kwa wote kuna mpango wa kugombea kuwa rais miaka 20 ijayo mambo makubwa mnakwenda kutengeneza kikundi cha watu wenye kusudi moja hao mnakuwa mnakaa kwa wakati wenu kwa mahali pendo asijue mtu hata mmoja ambaye ayuko kwenye hicho kikundi ni nini kinaendelea kati yenu mnakuwa kufanya mambo makubwa mko watano kwa kawaida kwenye hicho watu wanazia watu watatu mpaka 15 hata kama ni rafiki yangu hayuko kwenye hicho kikundi huwa atotoi siri yake ya hicho kikundi isipokuwa mwezi wa maisha kama mwezi wa maisha huko hicho kikundi yeye anaweza kupewa siri na hata kiume ya sito. Sasa tuna mpango kwa sababu huko kuna uchaguzi wa kazi za maisha. Tuna mpango. Kwa hiyo mnakuwa na kusudi moja. Lakini malengo tofauti. Mikakati tofauti. Mimi tofauti. Bila mimi zenu unazinafahamia. Kwa hiyo tuna mimi na mpango wa kufuga kuku ya kimoja baada ya miaka 15 mbele baada ya miaka 9 mbele kama mambo makubwa ya kwa kufuma na kufungua naweza kwa watu wanawashinda kwa sababu wanataka kufuma na kufungua miaka mbili ya tokeze lakini huyu ana mpango yeye wa kuwa na kiwanda cha sabuni lakini huyu ana mpango wa kuwa na shamba la ngombe elfu sita. Huyu ana mpango wa kujenga kuwa na meli miaka 12 mbele. Sasa tunakuwa tunakaa mara moja kwa mwezi, mara moja kwa juma, mara moja tulio kubaliana, mara moja kwa miezi mitatu, mara moja isipungue isipungue miezi mitatu yani karibu kwa miezi mitatu ukae mara moja lakini pia isiwe chini ya majuma mawili kwa mweza kukubali tutakuwa tunakaa kila baada ya majuma mawili kila baada ya mwezi hapo katika kati hapo mkikaa mnashauriana mnapeana mbinu ni wapi mnapeana taarifa ni wapi ulikwama hawa wanakushauri ni wapi wao walikwama wewe unamshauri kikundi hicho akipeani pesa kwa hiyo hakinaga mwasimu kina mwenyekiti na katibu wa kutunza kumbukumbu za maendeleo yetu na wajumbe na kikundi hicho haili mtu mjinga mjinga kama mimi na wewe tulivyo wajinga anaingia unachagua watu wenye akili hawa watu lazima wewe kwa sababu moja kuna kusudi moja lakini wote mna akili za kiwango cha juu sio mtu wa kuingia ambaye itakuwa kunapa mawazo yake mawazo kwa hiyo unapoona watu wanafanya mambo makubwa duniani unaposikia matajiri wakubwa duniani acha watu walio lifu walio lojiita self made billionaires waliojifanya kuwa mabilionea wana kikundi kama hiki unaposikia watu wanamiliki vitu vikubwa wana kikundi kama hiki wanashauriana wanapeana mawazo wanasaidiana wanatiana moyo wanaelekezana wanapeana mikakati wapi ameanguka mwezi tunamsaidiaje sasa watu wanakuwa tu wanatuona tunaenda pale tunakaa hawajui tunafanya nini tunaenda pale tunarudi hawajui tunafanya nini eh 
Kwa hiyo ndio lazima kuchukue watu wenye akili. Watu ambao mara nyingi wanazungumzia maisha ya watu wengine. Wewe si kweli? Sio ni jibu. Kwa hiyo mara nyingi kwenye kikundi tunapenda kuchukua watu ambao wanapenda kuongelea vitu vya watu wengine. Wewe si kweli? Kwa mara nyingi tunachukua watu ambao wanapenda kuongelea ideas. Na mafanikio ya watu wengine. Ndio wajuru wetu. Na unaweza kuwa hicho kitu. Unaweza kuchukua na wewe. Mbona una mashaka unaweza kuchukua? Ndio. Haya, kama unaweza kuchukua na wewe sio. Tafuta watu wanamo hicho. Kwa hiyo hao ni wamuhimu kwa hicho kikundi cha kuwa watu wenye akili za juu ndio wanaofaa kuwa katika hicho kikundi. Kwa kuwa nikiambiwa ni mule tena nikamrati nikiambiwa ninapaswa kumula tembo na kumaliza ninamradi je nitaachana mara moja na kuweka mgomoni na kumaliza la acha nitamula kidogo kidogo nitamula kidogo kidogo nitaanza kwa kukata sikio hakuna nitaanza kwa kukata mali fulani hakuna hatimaye kadi ni muda utakayokwenda na siku zinavyokwenda nitamaliza tena ndivyo wanaofuata na kufanya mambo makubwa ndivyo wanayofanya huanza kidogo kidogo hakuna jambo kubwa ambalo lilizaliwa kwa mara moja na ingekuwa hivyo Mungu hakushindwa kuumba watu wakajaa dunia nzima kwa mara moja badala yake aliumba mwanamume na mwanamke alafu akaumba mpaka sasa mambo makubwa hayaje kwa mara moja na vijana wanataka papa wafanikiwe halitatokea duniani kwa mtu anayefanya kiwarada ni kidogo kidogo ni kidogo kidogo hata hivyo mti hauwazi ukiwa mti mkubwa wa mwarada ilianza pia kidogo ikachukua ikaota kidogo kidogo kadi sisi zinajukua leo ni mti mkubwa unapotaka kufanya mambo makubwa anza sasa Pastor alisema hapo hiyo akasema eh bwana anapita kwenye njia ambayo Mungu anataka ndio anakuposa anza sasa wengine wanasubiri kuanza baada ya chuo wengine wanasubiri kuanza baada ya mtihani wengine wanasubiri kuanza wakifunga ndoa wengine wanasubiri kuanza wakipata wachumi wengine wanasubiri kuanza baada ya mwaka huu wengine wanasubiri kuanza wakijifungua wengine wanasubiri kuanza Christmas ikipita ndio hiyo ni mipango ya kivivu sababu unapoanza kumula tembo hauanzi na kichwa kikubwa unaanza na sehemu laini anza kidogo kidogo sasa sasa wanaanzaje ndio watafika maana wanaanzaje unatakiwa ujifunze vitu vitatu kila kitu kinataka mtaji hata kitu kidogo ni siasa ni mtaji hata kitaka elimu kubwa inataka mtaji kwa hiyo lazima ina vitu vitatu moja ni pamba mbili timu ya kazi tatu fedha sasa unashauri mtu anataka kuanza mambo makubwa huwa unachukua mawili kati ya hayo ndio unaanza nayo jingine litakukuta njiani uende si wewe kinachozungumza lakini baadaye nitaelewa huko mbele tunapoendelea tunapoendelea kuleta kitu mambo hadi sasa ni tunataka kusema hapa ni kwamba akili ya watu wande ya kutumia ni wafanya kazi. Kundi la watu wote wanaotumia ni wafanya kazi. Hao ndio watakusaidia kumula tembo. Watamula taratibu. Yaani hapa mlipo lazima mjipange kwenda kutumikisha wengine. Kama mnataka. Hakuna asiyetumikisha wengine akatoka kwenye maisha. Lazima tu watu watumikie. Ndipo tutoke. Sasa mtu ya kutumikisha wengine hiyo ni kazi inatosha kutoa jasho maana kwa sababu sina elimu ya kufikisha wengine na kwa sababu sina elimu ya kuajiri nitaajiri baada yake watanitia asara ni ndio watokea wale kwa hiyo shida ni mtu kukosa elimu ya kutumikisha wengine kwa hiyo hiyo lakini unataka sijui kwamba wafanyakazi mmoja wapo 
ni watu ambao ndipo wanakusaidia kwa sababu huwezi kufanya kitu kila kitu wewe mwenyewe wafanya kazi ili watakao kusaidia wote waliofanya mambo makubwa chini yao ni kwa wanafanya kazi unahitaji wafanya kazi kusaidia kutoka katika maisha anza na wafanya kazi wa sifa za chini alafu ndipo upandishe wa juu kwa hiyo unaanza na wafanya kazi wa sifa ya chini kadi unapoendelea unatengeneza wafanya kazi wa juu hii unapita juu tu lakini unahitaji kuwa na elimu ya kutosha sasa mimi ndio hii habari ya biashara aina ya watu wengine utakao tumia ni mateja unajua kia mali ni wateja kama ndipo kwa siasa ni wateja wale mashabiki wa siasa ni wateja wangu wale wananchi ni wateja wangu kwa hiyo lazima upate wateja ndio atakao kusaidia kutoka kule kwenye maisha kwa hiyo lazima utafute kubarika utafute kubarika hayo ni kama kuna hayo hao watu watano kama unataka kufanya mambo mengine ya kawaida lakini kama unataka kufanya kwa kupitia biashara au kwa kupitia biashara au utajiri huwa tunaongeza kundi la sita wa wawekezaji. Kwa kwa sasa fundishi huko kwenye kiasi cha mali ila wawekezaji nisiiweze. Lakini huwa tunakuwa na kundi namna hiyo. Hadi hapo kwa nimejitahidi nienda haraka. Sijui naweza ngapi kama kuna mtu na swali aulize kama hakuna swali nijie kipengele cha pili. Kama una swali leta haraka kama una nisonge mbele. Kama swali. Hii kwani inazidisha na sisi ni kona. Tunaangalia sio kama ya siku. Kwa hiyo hivyo hivyo tunamejaribu kutumia akili tatu, akili zako binafsi, akili ya wengine, akili za wengine na akili ya Mungu. Sasa tunaingia kutumia akili ya Mungu kufanya mambo makubwa. Kwa hiyo watu wengi watakao kutumia mwezi wa maisha, watu wengi watakao kutumia mastermind group watu wengine watakao tumia ushauri mwelekezi watu wengine watakao tumia ni kwa kama ni biashara au wawekezaji lakini pia watu wengine ambao watakao tumia ni wafanya kazi sasa tunaingia kwa kweli nikwambie tu hizo akili hao hao watatu akili binafsi ndio inaanza ndio unapaswa kuweka akili hii akili ya wengine ukiondoa hiyo ufiki popote alafu akili ya Mungu Hakuna mtu aliyewahi kufanikiwa kwa kutumia akili zake binafsi na akili ya wengine akaweka kando akili ya kitu kinachoitwa Mungu akafanikiwa Hayuko kama unamjua nisaidie mmoja Yaani kile unachokidhani wewe kuwa Mungu kwako Ninamaanisha kwa kwa yeye ni wasome infinite intelligence. Kwa sababu akili zangu ni finite intelligence zina ukomo. Akili za watu wengine ni finite intelligence zina ukomo. Lakini akili ya kile unachoamini kuwa ni Mungu ni infinite intelligence hazina ukomo. Hapo ndipo tafariki. Ufanye mambo mapo. Ndio sababu sisi ambao hatujui nitolee mfano wa matajiri na maskini. Maskini wanawasema matajiri wote wana miungu yao. Ni kwa nini? Ni kwa sababu matajiri wanajua siri kwamba uwezi kufanya jambo kubwa bila kuwa na akili, bila kutumia akili inayozidi upeo wa akili ya mwanadamu. Yaani tatizo watumwambia kwamba ili mfanikiwe lazima kila siku usiku saa nane uwe unaenda kupiga magoti kwenye ule mti. Yaani atafanya kwa wewe. Na atafanikiwa kwa sababu mambo makubwa yanafanywa na infinity intelligence. Ndio sababu wale matajiri wengi wanaenda kwa kupiga magoti. Alafu tunasema hao oh, wafai Mesa kuna matajiri wengi wanamwambia ushirikina. Unasema hao wafai wengi, nasema wengi sio wote. Sasa wewe, infinite wako kama Mkristo ni Mungu wa mbinguni. 
Niko sawa? Ndio. Kama basi huyu ndio kimpili intelligence wako. Basi huyu ukimshirikisha akili yake ukaishusha iingie kwenye akili yako ndipo utaweza kufanya mambo makubwa duniani. Huyo ukimweka kama ukatumia zile akili hii hazieni. Kama wewe ni Mkristo kweli cha kufanya huyo ambaye ni vile intelligence wako sasa huyo ndio mtumie kama akili na ukishindwa kumtumia kwa kufuata masharti yake hauwezi kufanya mambo makubwa utabaki kuwa mtu wa kawaida na kwa kuwa Mungu wetu ni mwaminifu viatu watakupa nguo watakupa chakula utakula hakuishi utaishi lakini Mungu makubwa utafanya zipatazo ni njia za kufanya akili za Mungu kwa mbinguni zidi katika ufahamu wake mambo leo kwa kufanya kutumia akili ya Mungu Nafasi ya kwanza kuwa na maombi ya Mungu. Naomba kwa nini sisi kwa sababu tunaniacha kuwa na maombi ya Mungu. Hapa mtu mmoja alisema amekuwa akasema maombi mengi kuvu nyingi. Maombi mengi ndio yanayofanya kufanya mambo makubwa. Kwa hiyo unatakiwa kuwa na maombi ya Mungu kama ifuatavyo. Maisha yako yote ni kweli. Hebu nakupenda mimi nijaribu nikaweza kuandika hapa. Kwa muda kama mimi sasa mtumishi wa Mungu. Ni ngumu. Kwa Kristo kwa kawaida wanaomba barabara kwa siku. Kawaida. Tumke basi sikia mchezo cha kwa. Mara tatu. Kwa sababu wanaomba barabara kwa siku. Kwa hiyo sababu wanaomba ni kwa kwa Kristo. Kuna mbali hiyo kuna mnakuwa na wale? Ndio. Ore ni mke. Haiwezekani waislamu wawe na maombi mengi kuliko wa Kristo ambao wana ukweli. Hapo mbele. Maombi ya barakaa kwa siku kulikuwa ni pamoja na ndani. Na hayo maombi ya barakaa kwa siku si kwa badala ya barakaa kwa siku ila ilikuwa ni kawaida za kiyahudi sasa tujaliwa kwa kawaida zake yani ni kama gani na sisi tunachotaka kwa kwamba maombi yanata sikiliza kwa mujibu wa biblia kristo anatakiwa aombe mmm msimfukuze hapa mbara anataka kwa mama kwa anataka mama kwa kawaida hii hata si Aleta kwa kwa mama mkubwa sikiliza Kristo anatakiwa ombe mara tatu kwa siku. Nataka kwa mama mkubwa. Mara nane. Sio nataka kwa mkubwa. Yaani jambo kubwa ina gharama kubwa. Na jambo dogo ina gharama ndogo. Na watu hawezi kufanya mambo makubwa kwa sababu hawako tayari. Ombi la tatu ni mchana. Hiyo ni saa sita dani ni sita kumi